안녕하세요. 이온 시스템의 진현입니다. 시스코 모빌리티 익스프레스는 간단하면서도 라이센스가 필요 없는 와이파이 솔루션으로 처음부터 중소기업용으로 설계되어 나온 제품입니다. 모빌리티 익스프레스를 사용하면 단몇 분만에 쉽고 빠르게 와이파이 환경을 구축할 수 있습니다. 모빌리티 익스프레스는 먼저 탑재되어 있는 엔터프라이즈 기능 및 보안을 통해 추가적인 비용이나 복잡성 없이 소규모 구축에 알맞게 나온 제품입니다. 액세스 포인트 자체의 컨트롤러 기능이 내장되어 있어서 AP가 뭐 와이파이 클라이언트들에게 서비스를 제공하는 한편 다른 AP까지 제어하는 두 가지 기능을 통합적으로 제공합니다. 또한 웨이브2까지 지원하기에 향상된 무선 환경을 경험하실 수 있습니다. 이게 시스코 모빌리티 익스프레스 박스입니다. 내용물을 살펴보면 일단 모빌리티 익스프레스를 사용할 수 있는 AP 가 있고 기존 AP에서도 볼수 있는 이 브라켓 그 다음에 그 T레일 모양의 전장 설치용 그리드 클립 그리고 나사들 뭐 등이 있습니다. 자, AP의 연결 부위를 보면 음, 디가이드넷 포트와 AUX, USB, 콘솔 포트 등 콘솔 포트 및그 전원 연결 포트가 있습니다. 그 POE를 사용해서 전원을 공급하여도 되고 어댑터를 통해 바로 전원을 공급할 수도 있습니다. AP 초기화를 위한 그 모드 버튼도 보이는데 이 부분은 기존 AP처럼 쉽게 누르지지 않고 아주 작은 틈에 버튼이 있어서 클립을 사용하여야만 누를 수 있습니다. 보안이 더욱 강화된 형태입니다. 이렇게 해놓고 POE 스위치, POE 어댑터가 있다면 POE 어댑터에서 파워를 빼서 AP에 연결하면 은 전원이 들어오게 되고 이제 AP를 세팅할 수 있는 준비는 완료된 상태입니다. AP에 전원이 들어오면 콘솔 포트 연결 필요 없이 모바일 익스프레스 세팅이 가능합니다. 개인적으로는 콘솔 없이 세팅 가능하다는 게 가장 큰 메리트가 아닐까 싶네요. AP가 켜지면 와이파이 중에 시스코 에어 프로바이전이라는 SSID가 보입니다. 이 SSID에 접속이 되면 자동으로 IP를 받아오고 웹을 실행시켜 AP에 접속한 후 어, IP, 서브넷, 뭐, 게이트웨이, SSI 등 기본 세팅만으로 설정이 끝나게 됩니다. 모바일 익스프레스 구축은 매우 간단합니다. 그럼 모바일 익스프레스 세팅을 하는 화면으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 먼저 AP에 전원이 들어가게 되면 시스코 에어 프로바이전이라는 SSID가 보입니다. 노트북이나 스마트폰, 웹패드 등 무선을 사용하는 장비라면 와이파이 접속 후 AP 세팅을 할수 있습니다. 저는 노트북으로 자, 작업하도록 하겠습니다. 웹브라우저를 실행시킨 후 웹브라우저 주소창에 192.168.1.1번을 치고 엔터를 누르시면 모바일 모빌리티 익스프레스 세팅 화면이 나옵니다. 먼저 관리자 계정을 등록하는 화면입니다. 관리자 계정을 등록하도록 하겠습니다. 관리자 계정을 등록하고 나면 바로 AP를 세팅하는 화면이 나오는데요. 먼저 시스템 이름을 입력하고 국가를 설정합니다. 
한국은 코리아 익스텐디드로 설정하시면 됩니다. 그 다음 타임존은 도쿄로 설정하시고 NTP 서버가 있을 경우 NTP 서버를 입력해 주시면 됩니다. 그 다음에 AP에 접속하기 위한 매니저먼트 IP를 등록해 주시면 됩니다. 저희 사무실 환경에서 사용하는 IP로 저는 192.168.0.22번을 주도록 하겠습니다. 서브넷 마스크는 저희 C 클래스이기 때문에 해당 네트워크 환경에 맞게 서브넷 마스크를 넣어 주시면 되고 디폴트 게이트웨이도 네트워크 환경에 맞게 설정해 주시면 됩니다. 그 다음 무선 사용하게 될 SSID를 등록해 주시고 암호화 방식 그 다음 암호를 입력해 주시면 됩니다. 그 다음에 해당 VLAN을 설정해 주시고 DHCP 서버가 있다면 DHCP 서버 IP를 넣어 주시면 됩니다. 다음 뭐 SSID를 두 개로 분리해서 업무용 그 다음 게스트 유저용으로 뭐 나누고 싶으시다면 그 다음 게스트 네트워크를 만들어 주시면 됩니다. 현재는 필요 없기 때문에 만들지 않고 넘어가도록 하겠습니다. 넥스트를 누르시면 아 소드가 등록하고 넘어가면은 이제 Advanced 세팅에서 RF 파라메터를 어 최적화할 수 있습니다. 이거는 시스코에서 그 자동으로 로우로 하게 되면 데이터만 사용할 수 있고 Typical High로 가게 되면 데이터 및 보이스 쪽도 음 우선 신호를 자동으로 최적화 시켜줍니다. 지금 필요 없는 기능이기 때문에 저희 쪽에서는 지금 현재 필요 없기 때문에 끄고 다음으로 넘어가면 이렇게 하면 모든 세팅이 끝나게 됩니다. 세팅이 끝난 다음 Apply를 누르시게 되면 AP가 리부팅하게 됩니다. AP가 리부팅 되면 음, 월표 구축이 완료되는 겁니다. 현재 컨트롤러가 세팅이 됐고 리스타트 중이다 라는 메시지가 나옵니다. 잠시 끊었다가 AP가 리부팅 되고 나면 AP 설정 때 만들었던 이온 언더바 와이파이가 보이게 됩니다. 접속을 해보면 설정할 때 등록하였던 패스워드를 입력하라는 난이 나옵니다. 패스워드를 입력하면 와이파이 접속까지 완료된 상태입니다. 이때 다시 AP에 접속하기 위해서는 AP에 등록한 IP를 SSL 형태 HTTP가 아닌 HTTPS로 접속해야 됩니다. 접속하시고 관리자 계정을 등록하였던 관리자 계정을 입력하면 이전 컨트롤러와 유사한 AP 세팅 화면을 볼수 있습니다. 이상으로 시스코 M이 설정 가이드를 마치도록 하겠습니다.